हेलो लर्नर्स वेलकम बैक टू वी लर्निंग विद योर नेक्स्ट क्लास ऑन बिजनेस फाइनेंस सो फ्रेंड्स दिस इज पार्ट सेवन ऑफ बिजनेस फाइनेंस आज हम पार्ट सेवन करेंगे ओके okay? और इससे पहले पार्ट सिक्स तक हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया और मैंने आपको कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज करवा दी हैं कुछ एन आई अप्रोच एन ओ आई अप्रोच ट्रेडिशनल अप्रोच ये अप्रोचेस हो गई हैं अपनी और आज हम करेंगे मोदी गिलानी मिलर अप्रोच एंड मोदी गिलानी मिलर हाइपोथेसिस और यू कैन से इट अप्रोच अंडर कॉरपोरेट टैक्सेस तो ये दो अप्रोचेस लेकर आए थे एम MM, एक तो कॉरपोरेट टैक्स के बिना लेकर आए थे और एक जब इन्होंने कॉरपोरेट टैक्स को भी इंक्लूड किया तो ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में देखेंगे क्या क्या आजम्शंस थे क्या प्रोपोजिशंस थे ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं तो ये ध्यान से सुनना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो सो so दैट आप और आपके फ्रेंड्स दोनों इन फ्री क्लासेस का एक्सेस ले सको ओके okay? चलो तो क्लास को स्टार्ट करते हैं मोदी इलानी मिलर अप्रोच ओके okay, तो ये जो अप्रोच है आपकी ये आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के जैसी ही है हमने नेट ऑपरेटिंग अप्रोच पढ़ा है लास्ट क्लास में आपने नहीं देखा तो आप पहले उन क्लासेस को देखो फिर इस पे आना तो आपको कंसेप्ट क्लैरिटी आएगी तो क्या बोलता है नेट इनकम नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में बोला गया था कि कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता वैल्यू ऑफ फॉर्म पे या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ फॉर्म पे ओके इरेलीवेंट थ्योरी थी वो तो वैसे ही मोदी गिलानी एंड मिलर जब आए तो उन्होंने भी इरेलीवेंट थ्योरी को ही बढ़ावा दिया ओके okay? तो एन अप्रोच जैसी ही है आपके मोदी गिलानी मिलर अप्रोच बस डिफरेंस क्या है मोदी गिलानी एंड मिलर ने कहा कि एन अप्रोच में अच्छे से जस्टिफिकेशन नहीं दी गई थी कि क्यों इरेलीवेंसी है क्यों डिपेंड नहीं करता कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई इफेक्ट क्यों नहीं पड़ता ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे और वैल्यू ऑफ फॉर्म पे तो ये इन्होंने बोला हम अच्छे से बताएंगे इस चीज को ठीक है तो अब क्या बोला इन्होंने इनकेस ऑफ टैक्सेस आर इग्नोर्ड ये बोलते हैं इन्होंने फिर टैक्सेस को इग्नोर किया जैसे एन अप्रोच में आपका इग्नोर किया गया था देर आर नो टैक्सेस उसमें बोला गया था दुरान जी ने कहा था इन्होंने भी कहा कि देर आर नो टैक्सेस एम एम अप्रोच सेज दैट अ चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर डज नॉट अफेक्ट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द टोटल वैल्यू ऑफ द फॉर्म कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई अफेक्ट नहीं पड़ता टोटल कैपिट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या टोटल वैल्यू ऑफ फॉर्म पे और इन्होंने भी टैक्स को इग्नोर किया ओके द रीजन रीजन क्या था क्यों अफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि ये बोलते हैं कि डेट जो होता है एक सेकेंड डेट जो होता है वो चीपर सोर्स है ओके डेट इज चीपर सोर्स टू इक्विटी इक्विटी के कंपेरिजन में डेट चीपर सोर्स है तो विद द इंक्रीज इन द यूज ऑफ डेट तो हम डेट को जितनी ज्यादा इंक्रीज करते हैं ओके okay, तो हम डेट को जितनी ज्यादा इंक्रीज करते हैं दिस इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो इक्विटी भी आपकी उतनी ही इंक्रीज होती जाती है क्यों क्योंकि जब आप ज्यादा डेट ले रहे हो तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को इनसिक्योरिटी इनसिक्योरिटी हो रही होती है वो बोलते हैं कि नहीं हमारा भी कॉस्ट बढ़ाओ हमें भी अब ज्यादा रिटर्न चाहिए तो उन वो भी ज्यादा रिटर्न डिमांड करने लग जाते हैं तो फिर जब आपकी डेट इंक्रीज करा आपने तो ये भी इंक्रीज हुआ कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी इंक्रीज हुआ आप दोनों ही जब ये इंक्रीज हुआ और ये भी इंक्रीज हुआ तो भले ही टैक्स शील्ड आपको मिल जाए डेट पे राइट डेट पे आपको टैक्स शील्ड मिलती है मैं स्टार्टिंग से यही बता रही हूँ आपको तो डेट पे भले ही आपको टैक्स शील्ड मिल जाए लेकिन जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाती है आपको इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज्यादा पे करना पड़ता है तो अल्टीमेटली ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल कांस्टेंट हो जाता है ओके कॉम्प्रोमाइज हो जाती है दोनों की कॉस्ट तो ये बोला गया आपका मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच में दस द चेंज इन डेट इक्विटी रेशियो अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन्स कॉन्स्टेंट और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी कॉन्स्टेंट ही रहती है और इन्होंने और भी ज्यादा क्लैरिफाई किया इस चीज को तो हम पढ़ते हैं आगे इसको ओके देखो अब इनके अजम्पन्स क्या थे कुछ अजम्पन्स करे थे दोनों ने 
मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच में तो क्या थे फर्स्ट तो इन्होंने बोला देर आर नो टैक्सेस अगेन कोई टैक्स नहीं होता फिर इन्होंने बोला ट्रांजैक्शन कॉस्ट फॉर बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज एज वेल एज द बैंक इज निल ओके बैंक कॉस्ट भी नहीं होती और जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगता है जब आप एक कंपनी से शेयर्स बाय करते हो और दूसरी कंपनी में जाके सेल करते हो सिक्योरिटीज़ को तो उस वो जो बाइंग सेलिंग सिक्योरिटीज पे जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है वो भी निल होता है ये बोला इन्होंने फिर इन्होंने बोला सिमेट्रिसिटी होती है इन्फॉर्मेशन की मतलब क्या है मीन्स सारे जो हो आपके इन्वेस्टर्स होते हैं या कंपनी में जितने लोग हैं मार्केट के सभी लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि मार्केट में क्या चल रहा है ओके okay, तो सिमेट्री सिटी होती है इन्फॉर्मेशन की एंड द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज द सेम फॉर इन्वेस्टर्स एंड कंपनीज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी सेम होएगी इन्वेस्टर्स एंड कंपनीज दोनों के लिए एंड कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होता फ्लोटेशन कॉस्ट मीन्स अंडर राइटिंग कमीशन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ये सारे भी नहीं होते और इन्होंने बोला कोई कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स भी नहीं होता इन शॉर्ट इनके लिए सारी इन्फॉर्मेशन फ्री में अवेलेबल है मार्केट में प्लस सारा फ्री में मिल रहा है किसी पे कॉस्ट नहीं लगता किसी कॉस्ट को इन्होंने अज्यूम ही नहीं करा ओके तो ये सारे अजम्पन्स थे मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच के नाउ अब प्रोपोजिशंस क्या करें इन्होंने क्या प्रोपोजिशंस बनाए तो फर्स्ट प्रोपोजिशन तो इन्होंने बोला कि कोई टैक्स नहीं होता ओके द कैपिटल स्ट्रक्चर डज नॉट इन्फ्लुएंस द वैल्यूएशन ऑफ अ फॉर्म और कैपिटल स्ट्रक्चर से फॉर्म की वैल्यू पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता इन अदर वर्ड्स लिवरेजिंग द कंपनी डज नॉट इंक्रीज द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी मतलब ये बोलते हैं जब अफेक्ट नहीं पड़ता तो आप चाहे जितना डेट ले लो ओके चाहे जितना डेट ले लो आपकी कंपनी के कैपिटल uh, स्ट्रक्चर पे सॉरी uh, आपकी कंपनी के वैल्यू पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता जैसे ये एक कंपनी ओके ये जो कंपनी है आपकी ये लिवर्ड फॉर्म वाली कंपनी है ठीक है और ये जो आपकी फॉर्म है ये जो आपकी कंपनी ये अनलिवर्ड है तो ये बोलते हैं कि चाहे आप कैपिटल स्ट्रक्चर से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता लिवर्ड मतलब जिसमें डेट है तो आप डेट लो या ना लो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा वैल्यू पे मतलब इन्होंने बोला क्या कि दोनों इक्वल होता है अर्निंग्स आर स्प्लिट इक्वली अमंग्स डैम तो जो अर्निंग्स होती है वैल्यू होती है फॉर्म की वो दोनों की इक्वल ही होती है चाहे आपकी लिवर्ड फॉर्म हो चाहे आप डेट लो या फिर आपकी अनलिवर्ड फॉर्म हो आप डेट ना लो ओके okay? तो ये इनकी फर्स्ट प्रोपोजिशन थी आपको याद रखनी है फर्स्ट प्रोपोजिशन में क्या कहा इन्होंने और सेकेंड प्रोपोजिशन में क्या कहा मेनली दो प्रोपोजिशन थे इनके नाउ सेकेंड प्रोपोजिशन देखते हैं सेकेंड प्रोपोजिशन में ये क्या बोलते हैं इट सीज दैट फाइनेंशियल लिवरेज इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब फाइनेंशियल लिवरेज जो होती है कंपनी की फॉर्म की उसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे ओके okay, ये बोलते हैं प्रोपोजिशन टू में क्योंकि हमें पता है जब हम डेट का कॉस्ट ज़्यादा हो रहा है डेट हम बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर्स भी अपना कॉस्ट इंक्रीज कर देते हैं इसलिए असर पड़ता है तो विद एन इंक्रीज इन द डेट कंपोनेंट द इक्विटी शेयर होल्डर्स परसीव अ हायर रिस्क टू द कंपनी हायर रिस्क होगा तो ऑब्वियसली दे विल डिमांड हायर रिटर्न राइट तो ये बोला गया प्रपोजिशन टू में कि जितना ज़्यादा रिस्की होता जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स उतना ज़्यादा रिटर्न डिमांड करेंगे ओके ना तो ये आपका प्रोपोजिशन टू में बोला गया था नाउ नेक्स्ट देखते हैं अब ये इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बताई आर्बिट्राज प्रोसेस लेकर आए एम एम अप्रोच में आई है आपकी विदाउट टैक्सेस वाले में ओके ये याद रखना है आपको विदाउट टैक्सेस वाले में आई है आपकी आर्बिट्राज प्रोसेस तो आर्बिट्राज का मतलब क्या है आर्बिट्राज में देखते हैं क्या होता है तो आर्बिट्राज में क्या होता है इट वर्क्स अंडर आर्बिट्राज प्रोसेस एमएम जो है वो एमएम अप्रोच है अपना वो आर्बिट्राज प्रोसेस में चलता है तो इसमें बोला जाता है जो प्रोपोजिशन वन में बोला गया था ना कि वैल्यू जो होती है लिवर्ड फॉर्म एंड अनलिवर्ड फॉर्म की वो इक्वल होती है राइट right? मैंने बताया अभी आपको दोनों इक्वल होती है तो वो बोलते हैं आपके एम एम अप्रोच में बोलते हैं 
कि अगर मार्केट प्राइस बढ़ती है एक फॉर्म की लिवर्ड फॉर्म की मार्केट प्राइस बढ़ती है ओके मार्केट वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी की मार्केट वैल्यू डिक्रीज कर रही होती है राइट right, इस चीज को हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं मैं बताती हूँ आपको चलो देखो क्या है अब आप ले लो ये आपकी फॉर्म है ये वैल्यू ऑफ फॉर्म आपकी ये कंपनी पी है ओके ये आपकी कंपनी पी है अब कंपनी पी जो है वो लिवर्ड फॉर्म है आपकी तो लिवर्ड फॉर्म के में आपको पता है वैल्यू जो होती है लिवर्ड फॉर्म की ज्यादा होती है क्यों क्योंकि कॉस्ट ऑफ डेट इनको कम पड़ रहा होता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनको कम पड़ रहा होता है तो वैल्यू ज्यादा होती है तो लिवर्ड फॉर्म जो है इसकी वैल्यू ज्यादा है अब ये एक कंपनी है आपकी आर ओके अब इसकी जो वैल्यू ऑफ कैपिटल है वैल्यू ऑफ फॉर्म है इसकी वैल्यू कम है क्योंकि इसमें लेवरेज नहीं है इसमें डेट नहीं है तो इसलिए इसकी वैल्यू कम है तो अब एम एम अप्रोच में क्या बोलते हैं ये बोलते हैं कि जब इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो ये क्या करेगी अब इसकी वैल्यू जब ज़्यादा है इस फॉर्म की तो डेट ज़्यादा है इसमें तभी वैल्यू ज़्यादा है तो डेट ज़्यादा होने से इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज़्यादा रिस्क हो रहा है रिटर्न तो आ रहा है बट ज़्यादा रिस्क हो रहा है तो ये क्या करते हैं फिर ये अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल कर देते हैं ओके सेल कर देते हैं और इनकी सिक्योरिटीज़ कंपनी आर की सिक्योरिटीज़ को परचेज कर लेते हैं अब जब ये क्यों क्योंकि कंपनी आर की तो वैल्यू कम है रिस्क भी कम है तो ये इसकी परचेज कर लेते हैं तो अब जब ये इसकी सिक्योरिटीज़ को परचेज कर लेते हैं ना तो फिर क्या होती है इसकी वैल्यू डाउन हो जाती है थोड़ी अब फॉर्म की वैल्यू डाउन हो गई ओके क्योंकि इसमें इक्विटी ज़्यादा हो गया फॉर्म की वैल्यू डाउन हो गई अब ये इन्होंने जब डेट जब इन्होंने इसको सेल करा अपनी सिक्योरिटीज तो आर की फैमिली सॉरी आर की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ गई ओके अब आर की वैल्यू बढ़ गई तो इधर से इधर से बढ़ा और इधर से डिक्रीज हुआ फिर इधर से डिक्रीज हुआ तो इधर से बढ़ा तो अल्टीमेटली होता क्या है वैल्यू ऑफ लिवर्ड फॉर्म या वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फॉर्म वो इक्वल हो जाता है ओके okay? तो आर्बिट्राज प्रोसेस में यही बोला जाता है कि लोग भागते रहते हैं इधर से उधर कभी जहां उनको बेनिफिट मिल रहा होता है होल्डर्स वहीं जा रहे होते हैं यहां पे उनको रिस्क कम लगा कंपनी आर में तो वहां चले आए फिर उनको पी में रिस्क कम लगेगा फिर पी में चले आएंगे तो इस तरह से अल्टीमेटली बैलेंस हो जाता है तो ये बोला गया है इसमें ओके okay? तो ये बोलते हैं आर्बिट्राज प्रोसेस में कि ये अल्टीमेटली आपका इक्वल ही होता है ओके फॉर दिस पर्पज द इन्वेस्टर्स विल इंडल्ज इन टू पर्सनल और होम मेड लेवरेज अगेंस्ट द कॉर्पोरेट लेवरेज एंड मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर प्राइस ऑफ बोथ लिवर्ड एंड अनलिवर्ड फॉर्म विल बी इक्वल तो अल्टीमेटली दोनों की वैल्यू इक्वली हो जाती है ओके आई होप दिस इज क्लियर नाउ चलो तो अब ये इतना था आपका जब विदाउट टैक्सेस लाया गया था एम एम अप्रोच ओके okay, अब ये मैम अप्रोच में लाया गया टैक्स को भी अब इनकी बुद्धि जग गई ओके okay, अब इनको लगा कि नहीं अब चलो थोड़ा अब टैक्सेस तो होती हैं भाई रियलिटी में टैक्सेस होती हैं दिमाग की बत्ती जल गई इनकी इन्होंने बोला कि हाँ ठीक है प्रैक्टिकली कॉर्पोरेट टैक्स एग्जिस्ट करता है प्रैक्टिकली द कॉरपोरेट टैक्स डज एग्जिस्ट एंड इट अफेक्ट द टैक्स लाइबिलिटी एंड मेक द डेट फाइनेंसिंग एडवांटेज यस और डेट फाइनेंसिंग डेट फाइनेंस जब करते हैं तो वो एडवांटेजेस होती है कंपनी के लिए तो फाइनली दे एक्सेप्टेड दिस ओके नाउ इन 1963 में एम एम इन द आर्टिकल डिस्कस्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन टैक्स लाइबिलिटी तो हाँ टैक्स लाइबिलिटी का इम्पैक्ट पड़ता है वैल्यू ऑफ फॉर्म पे ओके ये बोला गया इनके सेकेंड अप्रोच में जब वो कॉर्पोरेट टैक्स को इंट्रोड्यूस करा इन्होंने दे हेल्ड दैट बिकॉज ऑफ डिडक्टिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट चार्जेस फॉर टैक्स कंप्यूटेशन द वैल्यू ऑफ लिवर्ड फॉर्म वुड बी हायर देन दैट ऑफ द अनलिवर्ड फॉर्म तो इन्होंने बोला कि हाँ जब इंटरेस्ट जब हमें टैक्स शील्ड मिल रही होती है डेट पे डेट पे टैक्स शील्ड मिलती है ना तो इन्होंने बोला कि हाँ जब हमें टैक्स शील्ड मिल रही होती है डेट पे तो वो फॉर्म के लिए एडवांटेजियस होता है तो इसलिए लिवर्ड फॉर्म जो होता है उसकी वैल्यू अनलिवर्ड फॉर्म से ज्यादा होती है ओके तो सेकेंड हाइप सेकेंड हाइपोथेसिस में इन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया नाउ 
अब देखो अब डिफ अब होता क्यों है ऐसा तो जो वैल्यू ऑफ लिवर्ड फॉर्म है और वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फॉर्म है उनके बीच आता कौन है तो टैक्स शील्ड आता है ओके okay, बस यही सिंपल सी बात बोली गई है इसमें कि टैक्स शील्ड के वजह से ही लिवर्ड फॉर्म और अनलिवर्ड फॉर्म में डिफरेंस आता है क्योंकि लिवर्ड फॉर्म में आपका डेट है तो आपको टैक्स शील्ड मिलेगा अनलिवर्ड फॉर्म में नहीं है डेट तो आपको टैक्स शील्ड नहीं मिलेगा ओके ना द एम एम्स व्यू अंडर कॉर्पोरेट टैक्स सजेस्ट दैट बिकॉज ऑफ द टैक्स डिडक्टिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट चार्जेस अ फॉर्म कैन इंक्रीज इट्स वैल्यू बाई यूजिंग मोर एंड मोर फाइनेंशियल लेवरेज तो एम एम ने बोला कि कॉरपोरेट टैक्स के अंदर उन्होंने ये सजेस्ट किया कि टैक्स डिडक्टिबिलिटी के वजह से फॉर्म क्या करती है ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल लेवरेज लेती है ओके दस द ऑप्टिम कैपिटल स्ट्रक्चर इज रीच डिमैन वेन हंड्रेड परसेंट डेट इज यूज ओके तो तब वो रीच करता है ऑप्टिम कैपिटल स्ट्रक्चर हाउ एवर दे सजेस्ट दैट तो वो ये भी बोलते हैं कि फॉर्म कभी फॉर्म को एक डेट रेशियो डिसाइड करके रखना चाहिए पूरा का पूरा फॉर्म डेट पे नहीं जा सकता बहुत ज़्यादा डेट नहीं ले सकता रीज़न क्या है अगर वो बहुत ज़्यादा डेट लेगा बहुत ज़्यादा उधार लेकर बैठ जाता है फॉर्म तो उसको फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हो सकता है इंटरफ्रेंस कर सकते हैं मनी लेंडर्स जो हैं डिविडेंड डिसीजन पे डिविडेंड डिसीजन भी हम पढ़ेंगे आगे तो डिविडेंड डिसीजन जो किस तरह से डिविडेंड बांटना है तो ये जो डिसीजन होता है इस पे भी अफेक्ट करता है ये क्या कैपिटल स्ट्रक्चर पे डेट जो होता है वो इस पर भी अफेक्ट करता है तो बहुत ज़्यादा हम डेट नहीं ले सकते ये बोला गया इनके सेकेंड अप्रोच में ओके चलो सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टू डेज क्लास आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो अच्छी लगी तो लाइक like करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करो बेल बटन पे क्लिक करके ऑल पे भी क्लिक कर लेना सो so दैट मैं जब भी न्यू वीडियो लेकर आऊँ आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहें और टेलीग्राम पर आप टारगेट नेट जी आर एफ विथ वे लर्निंग करके सर्च करो वहाँ से मुझे आप फॉलो कर सकते हो चैनल को ज्वाइन करो सो so दैट आप डेली फ्री पेपर वन की क्विजेस लगा पाओ और कॉमर्स की भी क्विजेस चल रही हैं अपनी तो वो भी आप उसका भी एक्सेस ले सको और इंस्टाग्राम पे आप बर्नवाल जीरो वन टू करके वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो और प्लेलिस्ट पे काफ़ी वीडियोस हैं आप बिजनेस फाइनेंस या इंटरनेशनल बिजनेस हुआ है अपना पेपर टू में तो आप चाहो तो वो भी देख सकते हो ओके सो दैट्स ऑल फॉर टूडेज क्लास थैंक यू कीप लर्निंग